सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स मैं हूं सौरभ सौ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं एक वाटर कलर फिगर यूजिंग हैंडमेड पेपर तो ये मेरा पहली बार है हैंडमेड पेपर यूज किए हुए तो मैं इस पेपर को टेस्ट करना चाहता हूं इसीलिए मैं ये फिगर बना रहा हूँ और आप लोग को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप फिगर कैसे बनाएंगे वाटर कलर में एंड दिस स्टाइल इज वेरी एक्सप्रेसिव तो सबसे पहले हमने एक बहुत ही बड़ा शीट लिया है हैंडमेड पेपर का और उसको मैंने ईजल पे रखा है ईजल पे हमने इसको इसलिए रखा है ताकि हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो काफी अच्छा हो और हमारा कलर मिक्सिंग काफी अच्छा हो हम में से कई जब वाटर कलर करते हैं तो देखते होंगे कि जो सर्कल्स बन जाते हैं वाटर के वो इसीलिए बनते क्योंकि वाटर जो है स्टोर होके रहते हैं एक ही जगह पर और फिर वो धीरे धीरे फैलते फैलते हमारी पेंटिंग को खराब कर देते हैं लेकिन जब ही हम उसको फ्लैट जगह पे रखेंगे तो हम हमें ये प्रॉब्लम आएगी लेकिन जब हम इसे स्लैंटेड वे में रखेंगे किसी ईजल पे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं मैंने सबसे पहले पेंसिल में इसको बना लिया है इसके बाद हम आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें वाटर कलर से आ गया हूँ तो मेरा जो वाटर कलर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये है कैमलिन वाटर कलर और इस आ, काफी आ, बेसिक सा कलर पैलेट मैं यूज कर रहा हूँ और इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट वॉश देना स्टार्ट कर दिया है तो हमारा जो टेक्निक है उसमें हम थ्री लेयर्स ऑफ कलर यूज करते हैं तो पहला लेयर होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट वॉश तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे ज्यादा पानी का यूज करेंगे और बहुत ही कम सेचुरेटेड कलर्स का यूज करके हम अपने पूरे फिगर में अपना एक बेस बना लेंगे और आपने देखा होगा कि जो हैंडमेड पेपर होता है उसका जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो काफी बोल्ड हो सकता है और काफी स्ट्रोक ही होता है इसलिए हमें फर्स्ट वॉश में हर एक डिटेल नहीं मिल सकता इसीलिए पहले जो लेयर है उसमें मैं इस बोल्डनेस का काफी ज्यादा इस्तेमाल करके पूरे जो बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड में हर जगह पर एक टेक्सचर एक स्ट्रोक एक आर्टिस्टिक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ पहले इस वॉश में क्योंकि सेकंड और थर्ड लेयर्स में मैं इसमें काफी डिटेल्स का ऐड करूंगा उस उसमें हमारी पेंटिंग और आर्टिस्टिक फील कहीं खो ना जाए इसलिए जो फर्स्ट लेयर है उसमें हम जितनी चाहे उतनी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं इसके बाद अभी सेकंड लेयर पे हम आते हैं तो अभी मैंने अपने फेस पे फोकस दे रहा हूँ तो ये फेस का जो सेकेंड लेयर है इसमें हमने क्या किया कि जो लाइट एंड डार्क सरफेस के उसको हमने इसमें दिखाने की कोशिश की लाइट एंड डार्क को पहले हमें सेपरेट करना है यूजिंग बर्ड सियाना एंड सेम ग्रुप ऑफ कलर्स बिकॉज हम अगर ये पहले कर ले तो फिर हमें जब बाद में डिटेल्स देनी पड़ेंगी इसके ऊपर तो काफी आसानी से हो जाएगा और पूरा प्रोसेस अगर हम फॉलो करें तो ये प्रोसेस काफी आसान होगा नहीं तो अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और एंड में खत्म करें तो हमें ये जो टाइम हमें लग रहा है ये हमें डबल लग सकता है तो दोस्तों जैसे अभी मैं शर्ट पे काम कर रहा हूँ जो हमारा शर्ट है वो हमारे जो ड्राइंग का एक काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये इसी में सारे सिलवटे हैं जो कि हमारे पेंटिंग में अपने स्किल को दिखाने की एक्चुअल जगह है तो इसमें हम क्या करेंगे जो वेट एंड वेट एंड वेट एंड वेट में काम करेंगे तो वेट एंड वेट में हमें क्या करना है कि जो स्लीव्स के जो लाइट एंड डार्क है उसको अच्छे से ब्लेंड करना है और हर एक एजेस पे ध्यान देना है क्योंकि हर, हर एक फोल्ड जो कि इस शर्ट में है उसके एजेस से ही पता चल रहा है इसलिए हर एक एज को आपको ध्यान से करना है तो अगर आपके पास दो तरीके हैं या तो आप पूरा शर्ट वेट एंड वेट में करें या तो फर्स्ट हम इसके जो ब्राइटनेस है और जो मेन कलर है उसको वेट एंड वेट में करें उसके बाद जो हमारा फाइनल लेयर होगा उसमें इसको फिर से भिगो के इसके ऊपर वाटर देके इसको फिर से थोड़ा अच्छे से करें तो दो हमारे पास टेक्निक है हम इनको यूज करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो कलर मैंने यूज कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा सेचुरेटेड है और वर्मिलियन कलर का मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन जो मैंने नोटिस किया कि जो हैंडमेड पेपर है वो हमारे कलर को काफी एब्जॉर्ब कर लेता है 
जिसके वजह से थोड़ा सा डल हो जाता है इसके वजह से जो थर्ड लेयर होगा उसमें हम इसको और थोड़ा ब्राइट करेंगे तो अभी मैं जो आर्म है उस पर काम कर रहा हूँ तो इसमें हमारा जो मेन पार्ट है वो है एनाटॉमिकल डिटेल्स जो हमारे आर्म के एनाटॉमिकल डिटेल्स है उसको हमें ध्यान में रखना है और उसके बाद जो लूंगी इसने पहनी हुई है उसको भी हम ध्यान से देख रहे हैं उसकी भी जो स्लीव्स है उसको हम अच्छे से दे रहे हैं इसके बाद जो फुट हमारा है और जो लेग्स के नीर के पार्ट है उसमें हमने सबसे पहले एक ब्लूइश और रेडिश कलर का मिक्सचर यूज किया जो कि काफी ब्लैक दिख रहा है लेकिन जब हम उसको स्प्रेड करेंगे यूजिंग ब्राउन तो वो हमें अच्छा इफेक्ट देगा लेकिन अगर हमने डायरेक्ट ब्लैक यूज किया होता तो वो जब स्प्रेड करेगा तो काफी मडी कलर दिखेगा और हमारे ड्राइंग को खराब कर सकते हैं इसीलिए हम जब भी ब्लैक यूज करेंगे तो कुछ और कलर के साथ मिक्स करके उसको यूज करेंगे ठीक है तो हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है इसके बाद हमारा थर्ड और फाइनल लेयर इसमें हमें सबसे ज्यादा काम करना है और पूरे ड्रॉइंग को हमें अपने साथ लाना है तो आप देख रहे होंगे कि पूरा जो पेंटिंग है थोड़ा फेडेड हो गया काफी लाइट हो गया इसलिए हम क्या करेंगे अभी सबसे ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स यूज करेंगे और पूरे फेस में और पूरे बॉडी में हमें डिटेल्स देने हैं इससे सबसे पहले मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फेस से अपने फेस पे मैंने क्या किया सारे डिटेल्स मैं दे रहा हूँ जो कि हमारे इमेज में हमें दिख रहे होंगे हर एक क्रैक सब कुछ में जित जितनी ज्यादा हो सके उसको मैं दे रहा हूँ और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बस एक ही कलर से सब चीज को मत कीजिए अपने पैलेट में कलर वेरिएशन रखें कभी ब्रंट सियाना को आप क्रिमसन लेक के साथ मिक्स कीजिए तो कभी वर्मीडियन के साथ या फिर कभी ब्लू के साथ भी यूज कीजिए तो डिफरेंट कलर्स जब होंगे हमारे पोर्ट्रेट में जो जब व्यूअर उसको ध्यान से देखेगा तो उसको काफी ज्यादा वेरिएशन और फन नजर आएगा नहीं तो अगर आप सेम कलर से करेंगे ना तो वो दिखने में काफी बोरिंग लग सकता है तो इसी टेक्निक का आप यूज करके अपने फेस को अच्छे से कर रहे हैं और जो शेडो एरियाज आपको दिख रहे होंगे उसमें मैंने ब्लू का यूज किया है ताकि वो काफी कूल एरियाज था हमें पता चले इसके बाद जो मैंने आपको पहले कहा था कि शर्ट के थर्ड लेयर में हर एक स्लीव और डार्क एरियाज को हमें दिखाना है तो वही प्रोसेस में अभी इस पार्ट में कर रहा हूँ जो डार्क एरियाज और स्लीव्स के पार्ट्स और जो फोल्ड्स एंड क्रीजेस है अपने शर्ट के उसको मैं इस लेयर में अच्छे से दिखा रहा हूँ तो इसी तरीके को यूज करके मैंने ये जो शर्ट है उसको जितना हो सके उतना वाटर कलर के रियलिज्म भी रखा साथ में एक आर्टिस्टिक टच भी रखा जो काफी इम्पोर्टेंट है किसी भी पेंटिंग के लिए नहीं तो ये पेंटिंग काफी अनरियलिस्ट अननेचुरल दिख सकती है तो आप जितना हो सके इसकी बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट शर्ट पे हो चुका है तो अभी जो टर्बन हमारे पास है जो पगड़ी है या फिर जो गमछा इन्होंने सर पे बांध के रखा है उसको हम वर्क करेंगे तो उसमें मैंने क्रिमसन लेक और वर्मिलियन का एक मिक्स यूज किया है और उसको काफी स्ट्रोकी वे से मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप देख सकते होंगे कि मैं बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हूँ उसको अप्लाई करने के लिए और इसके बाद में बैकग्राउंड को थोड़ा और डार्क कर दे रहा हूँ ताकि हमें एक अच्छा फील मिल सके इसके होने का और इस ये पॉप अप हो गया है क्योंकि जितना कंट्रास्ट रहेगा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में वो दिखने में उतना अच्छा लगेगा ये कॉम्पोजिशनल एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे ड्राइंग को अच्छा एक लुक मिल सके इसके बाद जो नी नी एरियाज थे वो काफी लाइट हो चुके हैं इसलिए मैं उसमें क्रिमसन लेक और बर्ड सियाना का मिक्सचर यूज करके उसको और थोड़ा सैचुरेटेड बना रहा हूँ तो इसी तरीके से हमने अपना नी भी बना लिया अभी हम जो उसके लुंगी पे काम करेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया फिर से स्लीव्स को हम बना रहे हैं साथ में उसके आर्म को भी हम उसी टाइम पे यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक अच्छा ब्लेंड आना चाहिए कि वो कलर अच्छे से मिक्स हो रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसको एक साथ करने के ट्राई किया इसके बाद जो पतला ब्रश है उसको यूज करके मैं जो लाइंस दिख रहे जो चेक्स है अपने लुंगी में उसको मैं बना रहा हूँ ताकि एक डिटेल आपको अच्छा मिल पाए आपको ये थोड़ी मोड़ी डिटेल्स देना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पेंटिंग में एक नया डायमेंशन देगी 
तो इसी तरीके से हमारा पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुका है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू एंड गुड बाय